Let me, uh, before I go further, let me address one thing that came up as a question yesterday from Valeri. Прежде чем мы продолжим, я хочу поднять один вопрос, который вчера задал Валерий. He asked about the uh, what is it? What did it mean in Joshua chapter five, where they were circumcised for the second time? Он спросил, что в пятой главе там говорится, что во второй раз они были обрезаны. And he gave the example of the Ethiopian Jews. И он привел пример ефиоплян, ефиопских евреев, who were circumcised before they came to Israel. Которые были обрезаны до приезда в Израиль. But the Orthodox put them through a second circumcision. Now, not a complete circumcision, just a, a little prick to draw, you know, a slight bit of blood. But symbolic and called a second circumcision. It's symbolic and it's called a second circumcision. Okay, I think that what we see in Joshua is not, is not like that. То, что мы видим в Иисуса Навина, это, это не так, не, не, так ну, не похоже на это. But it wasn't speaking of each individually being circumcised the second time. Не говорится о каждом человеке, о том, что каждый был обрезан во второй раз. Because it specifically says that that whole generation that was born in the wilderness was not circumcised at all. Потому что там говорится в частности, что все поколение рожденное в пустыне вообще не обрезалось. So when it says they were circumcised for the second time, I think it's speaking nationally. Поэтому я думаю, что когда говорится обрезанное во второй раз, это говорится о всем народе. That the generation that came out of Egypt had been circumcised. Поколение вышедшее из Египта было обрезано. And now the new generation, when they came into the land, и теперь новое поколение, которое вошло was circumcised all at one time and for that reason it's referred to as the second circumcision. So that's my understanding. Okay. Uh, I had one other question but I forgot what it was. <laughs> so if I think of it later I'll, I'll, I'll answer that also. Someone asked you. Yeah, at the end of the class. Кто-то в конце еще там вопрос задал, но я потом может вспомнить. By the way, if you have questions, my understanding is that when we're filming. И я так понимаю, когда у вас, если у вас есть вопросы, когда у вас есть вопросы, то когда мы снимаем на видео. That they like to hold the questions until later. То лучше вопросы попридержать на потом. So if you have questions about something that I'm saying. Если no. у вас возникают вопросы по поводу того, что я говорю, Feel free to give them to, me at a break, то and then можете спокойно задать их на перерыве. And I'll try to address them я попытаюсь ответить на них. Okay? After the class. All right. After. Well, no, when the next session starts. During the, during the class. Yeah, during the next session. Во время класса я могу ответить на вопросы. Okay. Uh, sometimes when you're being interpreted, you're going from one language to another. Иногда во время перевода интерпретации с одного язык на другой. Yeah, it, do, it doesn't come across quite as clear as it could be. То возможно не передается что-то так ясно, как может быть. So it's better that you don't go out of here with confusion. Поэтому лучше, чтобы вы не были в смущении, запутаны, когда выйдете отсюда. Let's go to chapter nine of Joshua. Давайте девятую главу откроем Иисуса Навина. When after Joshua had won the victory at Jericho and then at Ai, после победы над Иерихоном и Гаем, some of the one of the cities, один из городов, out here on the what's called the the Benjamin Plateau. Uh, который находится на okay. плато Вениамина. Долине... Called Benjamin because this was the territory that was given to Benjamin. Долине Вениаминовая называется Вениаминова, okay. потому что до эта территория была дана Вениаминовому колену. So right over in here there were four or five cities. Поэтому здесь было четыре пять городов. That were kind of uh, you know an alliance together. Они состояли в союзе друг с другом. And one of them, Gibeon. И один из них uh, Гаваон. Uh, they they saw the handwriting on the wall. Они увидели, как рука пишет на стене. They said, "We don't have a chance." И говорят, нет у нас никакого шанса. So let's see if we can go make a treaty with Israel. 
И нужно пойти, может быть, как-то у нас полу нам получится заключить союз с Израилем. And, uh, evidently, they thought that unless they tricked Israel, Israel would not enter into a peace treaty with them. Очевидно, они думали, если они не обманут Израиль, то Израиль не согласится войти с ними в, в мирный союз. So they, uh, they pretended that they had come from a great distance. Поэтому притворяются они, что пришли издалека. Put old moldy bread in their bags. Прихватили засветший хлеб в своих сумках. They went to the garbage dump to find clothes. Пошли они в кальфатору, чтобы найти одежду. Raggedy stuff. Какие-то лохмотья, тряпки. Threw a couple of months worth of dust on top of their donkeys. Ah, the truth. Threw threw a you know dirt on their donkeys. Обмазали грязью, можно сказать, бросили землю на своих ослов. They wanted to look like they had been on the road for a long time. Хотели они выглядеть таким образом, что вот они долгое время уже путешествуют. So they showed up at Joshua's camp. И поэтому пришли они в лагерь Иисуса Навина. Говорят, хотим с вами союз заключить. So right away Israel says, maybe you live close to us. Сразу Израиль говорит, о, может быть, вы вообще рядом здесь, недалеко живете. They said, look, how can that be? Они говорят, как это вообще возможно? Look how far we've come. Посмотрите, как далеко мы пошли. So, it, uh, uh, they said, no, we, we, we live way, way, way away. They said, no, no, далеко мы, далеко мы живем. So in verse 14 of chapter 9, и поэтому в четырнадцатом стихе девятой главы, says the men of Israel looked at their stuff. Just translate, looked at their stuff. It's not an exact. Израильтяне посмотрели нас на их вещи. Says, but. They didn't ask the Lord. Господа не вопросили. Bad idea. Очень плохая идея. Even when something is right in front of your face. Даже если что-то прямо перед вашими глазами. Looks obvious. Это очень ясно, очень и все четко. See, there was something there that made Israel say, "Maybe you live close to us." то что-то заставило израильтян сказать внутреннее что-то, то есть вы недалеко от нас, может быть, живете. Хотя и вы, их внешний вид был такой, как будто они издалека пришли. Почему израильтяне задали такой вопрос вообще? Что-то заставило их подозревать этих Now, людей. Unsure, Всякий раз, когда у вас такие неуверенности возникают, то хорошо было бы помолиться сразу. Так? Okay, they didn't ask the Lord. Ну вот, они не вопросили Господа. So they entered into a covenant of peace with them. И вошли с ними в мирный завет. Then in verse 16. Тем шестнадцатом стихе. Says three days later. А через три дня. They heard that they lived close to them, that they were neighbors. Услышали они, что соседи их живут близ них. Now, back in the Torah. И в в Торе. God had said, "Don't make any treaties with the seven tribes that live in the land." Во времена Торы Бог сказал им: "Не заключайте союзы, не входите в союзы с этими семи племенами, которые completely wiped out." Которых нужно полностью уничтожить. Now other neighbors, other cities, other peoples, you can make agreements, but not with them. Ну с другими городами, народами возможно возможны союзы, но не с этими. So the representatives from Joshua were sent to Gibeon. Потом представители от Иисуса Навина были посланы в Гаваон. And said, "Why did you lie to us?" И спрашивают, чего вы нам солгали. That should have been obvious. Ну, конечно, что непонятно сразу, чего. They lied because they preferred living rather than dying. Они солгали, потому что жить-то хочется, а не умирать. Anyway, they said, because we knew. That God has given you the land. Они говорят, знали мы, что Бог вам дает землю. So, anyway, 
Joshua and the rulers said, Поэтому Иисус Навин с старейшим говорит, well, we've made an agreement. We have to stick with it. Ну что ж, заключили союз, теперь надо придерживаться его. Uh, now here's an interesting thought. И вот можно интересную мысль подметить. I don't know how it is in Ukraine. But in the USA? <laughs> but, but in the USA, uh, if you enter into a contract deceitfully, не знаю насчет Украины, но в Америке, если вы путем обмана заключаете какой-то договор, допустим, одна компания со второй компанией подписывает договор, но одна сторона солгала в чем-то, в тройке стороне. Then under American law, the contract is null and void. И по соответствии с американским законом этот договор не считается действительным. Now most nations, you know, countries work like that. И в большинстве странах такой же закон существует. But in the ancient world, it was different. Но в древнем мире все было по-другому. If you made an agreement, you were bound by it. Если заключил договор, то ты связан этим. That's their understanding, right? Так они понимали, так они. So even though they were tricked into it, и хотя они были обмануты израильтяне, they they were stuck. Они как бы попали. So look at verse twenty. Says we have to honor the agreement unless lest wrath would come upon us. То есть нужно нам соблюсти этот договор, чтобы гнев на нас не постиг, нас не постиг. The understanding of Israel was that God would punish them if they did not fulfill their agreement. И израильтяне понимали, что Бог накажет их за неисполнение этого договора. Even though they were tricked into an agreement that God did not want them to enter into. Хотя это был обман, и хотя Бог и не хотел бы, чтобы мы не вступали в этот договор. But verse twenty-one says there'll be woodcutters and water carriers for us. И они сказали, пусть живут и будут рубить нам дрова и черпать воду для нас. And the Gibeonites said, "That's better than being wiped out." И гавантяне говорят, ну хорошо, лучше, чем быть уничтоженными. Okay, so in chapter ten, в десятой главе, it says that Adon Ed Sedek, the king of Jerusalem, Adon, царь Иерусалима, he heard what Joshua had done to Jericho, to Ai. Слышал о том, что Иисус сделал с Ирихоном, Гаем. Затем он слышал, что гавайнитяне сделали. И очень испугался. Почему? Потому что Гавайон это был очень большой город. И он подумал, если Гавайон достаточно влиятельный город, And they are surrendering without a fight. И они без битвы как бы сдались. Then we're in trouble. Тогда мы мы попали в проблемы. For two reasons. По двум причинам. One, because we could use their strength. Во-первых, мы могли вступить с ними в союз и с помощью, как бы, использовать их силы. Secondly, because if a powerful city is surrendering without a fight, а во-вторых, потому что такой сильный город без войны, без битвы вообще сдается. It's going to discourage the rest of us from sticking together. То, конечно, всех и все мы разочаруемся и вообще не захотим ничего делать и даже кооперироваться. You understand? Это понятно. Okay. So he said, we better stop this before it goes any further. Better. The king, the the Adoni Tzedek, the king of Jerusalem, said, "We better." Иерусалима говорит, лучше как бы остановимся на этом. So he sent to a few other kings. И все дальше он говорит остальным царям. And said, "Why don't we go up and attack Gibeon?" Attack. We should go up and attack Gibeon. И говорит, чтобы пойти атаковать самим самим напасть на Гавайон. Now why? Почему? Okay. Well, first of all, because if Israel is going to come against the other kings, во-первых, если во-первых, если бы Израиль вышел после против других царей, and Gibeon has 
entered into an agreement with Israel, и Гавон уже находится в союзе с Израилем, то, конечно же, не хотели бы вы как бы на задворках еще одного врага иметь. Okay. Это понятно? Okay, because they think if Israel is coming against us, maybe Gibeon will join with them. Я не думаю, Израиль выйдет против нас, потом еще гавонитяне к ним примкнут. But there's another reason too. Но есть есть еще одна причина. They wanted to make an example of Gibeon. They wanted to make them a premier. They wanted to make Gibeon an example, a bad example. For whom? For the rest of the mm. cities around. И хотели как бы поставить в плохой пример Гавон остальным городам. They figured, okay, if we can go in and destroy Gibeon. И они думают, ну пойдем мы уничтожим Гавонитян. Then nobody else will surrender to Israel. То тогда никто больше не капитулирует перед Израилем. Do you understand? Это понятно? It's intimidation. Это запугивание. It's the same. It's the same way it works in in war today. Так же, так же, как и в наше время это действует и во время войны. Or even, let's say, in the Palestinian territories. Или же даже на палестинских территориях. If if the Palestinians find out that one of their own has done anything positive to Israel. Если палестинцы узнают, что что-то позитивное какой-то палестинец сделал для Израиля, they use him as an example. То используют они его как пример для всех остальных. One of the things they do is they uh, take a tire, put it around someone's head, fill it with gasoline, and set it on fire. Uh, a tire from the car. Yeah, from the car. Что они сделают? Они возьмут колесо от машины, оденут на голову, на плечи, заполнят еще бензином или керосином и подожгут. Это запугивание. Это способ сказать... Anybody else thinking about selling your property to a Jew? Это можно сказать другой способ задать такой вопрос. Ну кто еще там думает продать свою собственность евреям? This is what will happen to you. И вот что с тобой произойдет. So that's what the king of Jerusalem is thinking. И вот о чем думал царь Иерусалимский. Okay, same thing. It's what the Nazis did in World War II. То же самое, что нацисты делали во второй мировой. Anybody that was found to be part of the resistance. Всякий, кто сопротивлялся. You know. You publicly execute him. Публично его вы расстреливаете. And maybe you execute a few other people from his neighborhood. Или же еще пару его ближних или родственников. You understand? Intimidation. Вы понимаете это запугивание? Okay. So, uh, the men of Gibeon sent to Joshua. They sent a messenger to Joshua. И гавантяны посылают своих людей к Иисусу Навину. Remember us? Говорят, помните нас. We're your new friends. Вы, мы ваши новые друзья. We can't wait to chop wood for you and and bring water. У нас просто руки чешутся от того, чтобы вам дрова колоть и воду носить для вас. And and we've got a problem. И у нас проблемка возникла. So uh, says uh, in verse seven of chapter ten. И десятый глава седьмой стих. Says Joshua came up and with all the men of war. И приходит Иисус Навин со всеми воинами. And as he goes up, verse eight. И как дальше он идет в восьмом стихе. God spoke to Joshua and said, "Don't worry, you're going to have a victory." Сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо я предал их в руки твои. So. Uh, What happened is when the king of Jerusalem got these other kings. И после того как царь Иерусалимский собрал всех других царей. To go to battle against Gibeon. Чтобы воевать против Гавона. God used it for His own purpose. Бог использует его для своих же целей. How? Как? Because they were all already outside of their walled cities. Поскольку все они уже вышли из своих укрепленных городов. They were already right there at Gibeon in one place. Все они собрались в одном месте у Гавона в одном месте. Made it easier for Joshua to defeat them. То конечно намного легче теперь Иисусу Навину всех в их месте. So. So. Sometimes the enemy strategy backfires on him. Backfires. Yeah, turns 
the wrong way. Mm, exactly the opposite of what he intended. Now let's go back to something that I said yesterday. Remember this, what we were talking about uh, being scared, afraid, fearful? That's, it's a big strategy of the enemy. But what happened? Here's something that could have made them fearful. Oh no, they're all getting together against us. But actually that made it easier for Joshua to defeat them. And there's nothing different about spiritual warfare today. The enemy wants to put us in fear of doing something. Because he knows the very thing that we're afraid of is what's going to give us the greatest victory and bring the greatest defeat to the kingdom of darkness. So whatever you're fearful of is probably where you're going to have your, your easiest victory. <laughs> <laughs> and the one that will be a, a, a great story for you. Okay. <laughs> By the way, <laughs> I used to live in the uh, uh, city Cleveland, the the Stadia Ogaya. Я жил вот там, город Кливленд, штат Огайо. And uh, five years ago. Пять лет назад. Пять лет назад. I, I moved to Miami. Я переехал в Майами. In Cleveland, I was actually studying Russian. В принципе, в Кливленде я изучал русский. And starting to do okay. И уже все у меня начало получаться. At least I could ask, you know, how do I get to the toilet? По крайней мере, я мог задать вопрос, как мне пройти до туалета? Где туалет, you know? Как пройти до туалета? Где туалет? But in Miami. No Russian. So, so I forgot almost all that I had learned. But a few words I still remember. Okay. Uh, uh, where are we here? Okay, so verse 9, Joshua came on them suddenly, and verse 10, uh, routed them completely. It was a complete victory. It says, as far as Beit Horon, as far as Azeka, as far as Makeda. In other words, they were fleeing every direction. And they were being pursued and destroyed wherever they fled. Then verse 11, God sent large hailstones on them. So that more of them died with the hailstones than uh, with, than by the sword. Hail like ice, ice. Yes. It was a grad. Do you have hail here in Odessa? Sometimes. Yeah. But Big? It, it says stones. It doesn't say hailstones. No hailstones. Yeah, stones from the above. They're hailstones. Это бросал на них с небес большие камни, сказано в русском. Это был град. In some parts of the United States, in some parts, in some parts of America, they can get horrible hailstorms. Бывают ужасные бури с градом. Sometimes uh, hailstones come down. You know. Balls of ice like this big. Иногда вот такого размера бывает лед, куски льда, которые падают. Really brutal. Очень ужасно. The worst I've ever seen are like you know, like marble size. Самый ужасный, который я видел, это ну вот такой кусочек. But sometimes out, you know, Texas, Oklahoma, you can get some nasty storms. Ну, допустим, Техас, Оклахома, там ужасные. Бывают погодные условия с градом. Then look at this, verse twelve. Тем двенадцатом стихе. Joshua needed more time for the victory. Иисусу надо было больше времени для победы. 
In other words, it's getting dark. То есть подходит уже время время к концу, то есть скоро будет ночь. And Joshua is thinking, man, if we just had a little bit more light, we could really wipe them out. We could have a complete victory today. Вот еще бы немножко нам подольше протянуть время, день, то полностью всех их уничтожим. So Joshua prayed something that is a completely insane prayer. И поэтому Иисус Навин молится молитвой безумца. Only a crazy person would pray this. Только сумасшедший может так молиться. He said, Lord, why don't you just make the sun stand still for a little while? Господь, пожалуйста, останови немножко солнце. And God did it. И Бог так и сделал. Now today, no one could pray that prayer. И в наше время никто так не может молиться. Because we know that the 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 earth spins on its axis. Потому что мы знаем, что в земле есть орбита, по которой она движется. And it's going around, you know, uh, around the sun. И земля крутится вокруг солнца. Once every 365 days. Один раз она делает полностью оборот вокруг солнца. And that if the earth stops spinning. И если земля прекратится вообще крутить, ну, кру это крутиться. That everything could be like really screwed up. <laughs> Rivers, oceans, the tides. То в конечном итоге все как бы разрушится вообще выйдет из своих берегов. Nobody could think that God's actually going to do something that crazy. И конечно бы никто из нас не подумал, что Бог настолько безумно поступит. Joshua didn't know much about astronomy. И Иисус наверное не так сильно увлекался астрономией. Geology. Геологией. Oceanography. The effect of the moon on the tides. Влияние луны на волны, моря или океана. He just said, "Here's what we need. Here's what we need." Просто вот ему надо, чтобы солнце остановилось, вот оно остановилось. And God did it. Бог так и сделал. Now, actually, a little later in the book of Isaiah. И немного позже в книге Исаи. The prophet tells Hezekiah to to ask for a sign. Пророк говорил Иезекии царю просить знамения. So a sign that he's going to be healed from this disease. Знамения об исцелении от той болезни. So he said, "Well, let the sun go down on the sundial backwards instead of forwards." И он говорит, ну пускай солнце идет обратно. So it says it went backwards about an hour. Поэтому в течение часа солнце обратно пошло. Now here in the book of Joshua it says the sun stood still almost the whole day. И здесь в книге Иисуса Навина говорится, что солнце почти целый день стояло. Okay. So you have about a full day between these two incidents. Поэтому почти еще один целый день добавился. Ну, полдня добавилось. In uh, in America the uh, ministry that handles space things is called NASA. В Америке Министерство по управлению, как бы Министерство по космическим делам НАСА. They're the ones that are in charge of sending off the space shuttles and satellites and things like that. Которые посылают спутники, шаттлы космические. Now here's the story I heard from someone who worked for NASA. И вот история одного человека, который работал на НАСА. You know, like 40 years ago, something like that. Ну, может быть, 40 лет назад. Uh, I, I'm not. I don't know absolutely for sure that this happened, but. Не знаю точно ли это так и было. But here's the story that I heard. Но вот что я услышал. When you know the astronomers were looking back in time, you know, back in space. They were up there. Yeah. Когда астронавты были там в космосе летали, они смотрели. That there was a determination that somehow there was a a day unaccounted for. Again. That that somehow there was a day, a 24-hour period that was missing. You mean missing? То есть они подсчет провели и получилось так, что одного дня не хватает. And here in the Bible is the explanation. Ah, то есть по этому расчету не хватает одного дня, и вот Библия объяснение этому мы находим. Now that sounds pretty strange to me. И это достаточно странно для меня звучит. That's why I say I don't know that. You know, this story actually happened. But поэтому даже не знаю, было ли такое на самом деле. But it's a very interesting story. Просто очень интересно, что было. Okay. Fact. Oh, it's ten twenty-five, so we should break, right? Yeah. Okay. So wait, let's see here. Okay.
Okay, let's stop right there. That's a convenient place. Ten-minute break. Давайте на этом остановимся десять минут.